Habari za wakati huu na karibu katika mizani ya wiki mimi ni Faraja Sendigia. Wakati serikali ya Tanzania ikitangaza kutoa vibali vya kuingiza takriban tani 1090 za mchele ili kupunguza makali ya bei ya bidhaa hiyo sokoni Zanzibar Dr. Hussein Almwini rais wa Zanzibar amesema serikali ya Zanzibar inajitahidi kufanya kila linalowezekana kuwapunguzia wananchi uh, changamoto ya ugumu wa maisha uliochangiwa na athari za kupanda kwa gharama ya bidhaa hapa nchini. Tukija kwenye unga wa mahindi bei ya unga wa mahindi kwa mwezi Februari ni kati ya shilingi 1500 na 2100 kwa kilo moja na bei hii imeonyesha uhimilivu haijabadilika tangu tulipoitamka tarehe 15 Januari bado bei ni ile ile bei ya chini ya unga wa mahindi ipo katika mikoa ya Geita na Manyara na bei ya juu ipo katika mikoa ya Kigoma na Mara Tukija kwenye zao la mchele bei ya mchele kwa mwezi Februari ni kati ya shilingi 2500 na 3500 na bei ya mchele haijabadilika nayo ikilinganishwa na bei za mwezi Januari 2023 mikoa yenye bei ya chini ni Iringa, Simiu na Tabora na bei ya juu iko katika mikoa ya Dar es Salaam, Lindi na Manyara Aidha serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali mbali za kukabiliana na ongezeko la bei ya mchele ndani ya taifa letu na tayari serikali imeshatoa vibali kwa wafanyabiashara mbalimbali ili kuingiza nchini mchele wa tani 1090 ambazo tunataraji zitaingia sokoni mwishoni mwa mwezi huu wa pili na mwingi utakuwa utakuwepo a uh, mwezi wa tatu mwanzoni kwa hiyo tunataraji mchele huu utapunguza uh, bei za bidhaa hii muhimu ndani ya soko la nchi yetu gharama za maisha zimepanda tunatambua lakini nakupeni uhakika serikali yenu inajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kujaribu kupunguza changamoto za gharama za maisha haya yamesababishwa kama mnavyotambua na mambo ambayo yako nje ya zanzi bara kule si tunategemea sana kwa chakula lakini na kwenyewe bidhaa zimepanda kule bara kwa hivyo mpaka zikifika hapa zimekuwa zimepanda zaidi tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu ifunguke katika neema tuweze kupata mvua nzuri mazao ya ya ya, ya, ya stau, ili wakame huu uliotokea tuondokane nao bidhaa ziweze kushuka lakini ahadi yetu kama serikali ni kwamba tutaendelea kufanya mipango mbalimbali itakayopelekea kupunguka kwa gharama za maisha, kupunguka kwa bei za bidhaa iwe ya mafuta kwa kutoa ruzuku kwenye mafuta lakini vile vile kwenye bidhaa za chakula kwa zile ambazo zinatoka nje ya nchi kutoa njia mbalimbali itakazowezesha kupunguza gharama za bidhaa hizo na hususan wakati huu tukua tunaelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, kumekuwa na hisia mchanganyiko kufuatia hatua hizo ambazo zinachukuliwa na serikali kupunguza makali ya maisha. Sasa kulijadili hili, hapa studio tunaye uh, Charles Mujage alipata kuwa waziri wa viwanda na biashara. Karibu sana. Asante sana. Mm, bila shaka tutafaa mengi kwa uzoefu wako. Naam, lakini tunaye pia uh, Timothy Mbaga, huyu ni mkurugenzi mtendaji wa baraza la kilimo Tanzania. Uh, karibu sana. Asante sana. Eh ni kushukuru sana kwa kukubali kuungana nasi katika mizani ya wiki. Uh, swala la gharama za bidhaa limekuwa ni mjadala wa muda mrefu yeah. na hasa tunapozungumzia nafaka. Na Labda niweze kwa kumbaga. Yeah. Hali ni mbaya kiasi hicho. Gharama tunajua inapanda ni kwamba hatuna mchele au nafaka kwa jumla wake ama uh, kuna tatizo lingine. Ya, yeah, labda niseme kwamba eh, kwa kwa scanning ambayo tumefanya kuangalia masoko na kuangalia na bei na upatikanaji wa bidhaa, kiuhalisia ni kwamba vyakula vipo. Lakini kinacholiliwa hapa ni bei kubwa ya vyakula. Bei imekuwa imekuwa juu sana. Sasa hivi ukienda hata ukichukua lori hapo ukienda hapo mtandao ukienda hapo utapata mchele wako upata mchele. Masoko yetu ya yapo vipo. Lakini bei imekuwa mkubwa sana ya kuanzia mahindi, maharage na mchele. E, na na tumeona ndo maana serikali sasa imeamua ingine kati kuangalia kwamba kulinda kuwalinda pia 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 walaji. Kwa hiyo kwa hiyo ndio hapa mimi 
ni kwamba e, bei imekuwa kubwa sana ya vyakula ambavyo tunavizalisha ndani na hii imetokana na mambo mengi sana ikiwa ni pamoja na 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 na, 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 na zile <coughs> pembejeo zinazotumika katika kuzalisha e, tunajua kuna ruzuku ya mbolea lakini hata hivi vile vyakula vilivyo kwa sokoni sasa hivi havikuzalishwa kwa, kwa ruzuku vilivyochukua bei kubwa na na, na hii ni, ni mchango mwingi licha mbolea kuna mambo ya mbegu kuna gharama za mafuta haya mafuta unayoona haya yana mchango mkubwa sana kwenye kilimo ni shati. yani shati yes mm -hmm. yani unavona petroli inapanda bei ujue hata kwenye kulima ile tractor bei yake itakuwa kubwa kwenye kuvuna kwenye, kwenye kufanya kila kitu kwa hiyo unaona kwamba jana nilikuwa naongea na mtu akaniambia hata vibarua shambani hasa kwenye zao la mpunga wameshapandisha bei kwa sababu unaonyona no. kwa hiyo unaweza kukuta kwamba ni, 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 ni mchanganyiko wa vitu vingi sana vimefanya bei ya vyakula ikawa kubwa na actually si kwa Tanzania tu ni kwa nchi zote zinazotuzunguka na actually kwa dunia nzima kuna shida bei ya vyakula ukiangalia kwenye price index ya, ya, ya prices za vyakula vyote duniani hakuna ambayo inaenda chini E, kwa hiyo hilo ni, ni, ni tatizo la, la ndani ya nchi kubwa lakini hata ni global we, mm. problem ambayo unakuta kwamba kwa hivyo uh, kwa maelezo yako ananipa picha kwamba tatizo sio bidhaa zenyewe maana hatujasikia uh, hatujasikia watu wakisema kwamba mchele au mahindi yameadimika yeah. ila tunasikia gharama imekuwa kubwa na, na kwa nini mchele zaidi kuliko nafaka nyingine ambazo pia zimepanda zime bei kwa ni pamoja na hata maharage bei ya juu sana. Kwa nini mchele ndio imeonekana kwa uh, kipaumbele mpaka serikali kufanya uamuzi huu? Ah uh, mimi naviona ni eneo ambalo serikali imeona inaweza kuingilia kirahisi ina, intervention inaweza kuwa rahisi kwa serikali. E, kwamba wakiweza kuminya hapo wataweza kuwasaidia au au watu ambao segment ya ya mchele inawagusa na nipende kuwa wazi e, e, serikali inawalenga zaidi hawa watu wanaoishi mjini mm. e, i, i watu wanaoishi mjini na ninapokujibu hilo labda ningerudi kidogo swali so, muuliza Mr. Mbaga ni kwamba kilichotokea katika mfumuko wa bei tumeona muendelezo wa kila siku bei zikienda zikipanda sasa katika mfumuko wa bei kinachotokea unapokuwepo muendelezo wa bei za bidhaa kupanda kinachotokea ni kushuka kwa nguvu ya ununuzi wa waraji yani wananchi wanakosa purchasing power mm -hmm. yani purchasing power uwezo wa kununua unapunguka ujasiri wa kwenda sokoni unapunguka uwezo unapu... ule uwezo <laughs> yani kwa mfano nikupe mfano rais mm -hmm. e, nitatolea mfano wa petroli wewe ulikuwa na gari yako ukiweka elfu hamsini kwenye gari yako ndogo unajaza full tank Leo ukienda unajaza moja ya tatu ya tank. Kwa hiyo the purchasing power imepungua. E, ulikuwa wewe unakwenda sokoni. Ukienda sokoni una shilingi 25, unanunua mahitaji ya wiki kwa familia yako ndogo ulionayo. Leo ukienda na 25, chakula cha siku mbili akitoshi. Kwa hiyo the purchasing power ile value ya pesa kununua imepungua. Imepungua. Kwa hiyo ndio tatizo hilo. Sasa wale hao hawa wanaotegemea kununua pishi hawa uwezo wao wa kununua umepungua na serikali kaona ingilie pale lakini nikupe mfano mimi haya mambo yanazozungumzwa ni nao rafiki zangu naweza kuwa mention kama kijijini kwangu kule kama bwana Vedasto yeye ana, ma, ana magimbi akienda shambani anakuta gimbi anakuta muogo anakuta mahindi yani mahindi ya, ya masika ya masika yani masika kwetu ni mwezi wa nne mahindi ya masika mwezi wa nne leo Vedasto anayo shambani kwake kule Ruize anayo viazi viazi lishe jana ni, ni, na kueleza kitu hadithi. Ah, yani kwa maana kwenye stock, kwenye kwenye yes, gara. Mhm. Mm yako shambani. Mhm. Mm yani yako shambani hajavunwa. Mm -hmm. Sasa huyo serikali amrengi huyo, yule anakula e, mchere au wali siku ya Christmas mm -hmm. na atasubiri kula wakati wa Pasaka. Huyo sasa kuna kundi la watu hawa walioko mjini hawa. Ndio serikali nataka kuwa, kuwaokoa. Lakini wale walio katika kundi jumuishi, wale wangwamba wale, wangwamba wale aya mapigo hayajawapata kwa sababu kwenye ile food basket ambayo serikali inatumia kupima ile mapigo mapigo ya ya ya, ya bei inflation huyu, huyu umpati mtu ambaye yeye ana shamba la viazi umpati sasa serikali haiwezi kwenda kuagiza viazi kumsaidia huyu kwa sababu viazi vyake anavyo na nikueleze tuko hapa labda swali hilo nilitangulize tuko hapa kwa sababu eh, kuna matatizo moja ya kitabia kwamba watu wameacha kuweka akiba lakini sasa wameacha kuweka akiba tusiwaseme wale 
huyu ndugu yangu anayeishi kwenye chumba kimoja ataweka akiba ya miezi sita ya mwaka mzima bibi zetu nadhani na wao umetoka kijijini bibi zetu wako naweka akiba ya miezi 18 miezi 20 kule juu darini unakwenda darini unakuta makopa ukiyashika hivi makopa yameguka ya makopa yanawekwa miezi 18 miezi 20 maharage yanawekwa mpaka yanaitwa kurukuru yani kuyachemsha mpaka utafute mkao wa mawe sasa wewe mtu mwenye chumba kimoja ataweka wapi chumba chenyewe kimoja kwanza anaweka kutoa wapi anunue maraka hata akipata ataweka chumba chenyewe akitoshi familia yote kupata kwa hiyo that's ndio tatizo ambalo tuliona kwa hiyo serikali imeamua kuleta chakula kuleta mchele kuweza kuwasaidia hawa kuweza kuwasaidia hawa kusudi waweze kupata chakula cha bei nafuu katika hilo mimi naielewa serikali na kule nitakuja kwa ubaga tani 1090 za mchele nyingi kidogo ni sawa kabla hatujaanza kuangalia kwa mtizamo wa kitaalamu uh, risk eh, tahadhari ambazo zinapaswa kuchukuliwa kwa uamuzi huo uh, hatuwezi kusema kwamba ni nyingi kwa sababu unajua nchi hii kwa sasa hivi kwa mfano mwaka 2019 e, na, na 20 tulizalisha tani milioni 3.2 za mchele tani milioni 3 e, milioni 3.2 na <coughs> tuka ulaji wetu ni kama nusu ya hizo kwa hiyo ulaji wa Tanzania ni milioni 1.2 milioni 1.3 mpaka kizidi sana milioni 1.5 wa mchele ambao tunaweza tukaula. Kwa hiyo mchele mwingi unatumika kufanya biashara ni biashara. Actually mchele sasa hivi umegeuka kwa zao la biashara. Eh ni kwa ngalia ni kwa namgeana mheshimiwa hapa sasa hivi ninachukua karibia namba namba 3 sasa hivi katika kuingizia fedha za kigeni. Tunazalisha mchele na kuuza mwingi. Miaka ya miaka ya 90 mpaka 2000 tuko tunazalisha tani laki 5 tu. Lakini juhudi hizo fanywa na serikali za umwagiliaji za kufanya nini? Sasa hivi tunazungumzia milioni tatu na actually very soon <coughs> kwa juhudi zinazofanywa wizara ya kilimo sasa hivi kuweka nguvu katika umwagiliaji, very soon itakuwa na milioni tano na kuendelea na kuwa kuwa. 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 Sasa unapozungumzia tani milioni tatu alafu unazungumzia tani 1090 sio kwamba ni nyingi sana. Lakini uh, shida ambayo tuna wasiwasi uliopo sasa hivi kwa sisi wakulima E, ni kwamba ni ile control yake yani kwa maana kwamba kwa sababu tuna uzoefu ilishatokea mwaka mbili na tatu kwenda 14 serikali ilichukua maamuzi haya ya kama tunayoana sasa hivi e, iliingiza tani 1060 sio 90 kama sasa hivi zilikuwa 1060 lakini ni kuambie kwamba zile zilizotuletea za mchele yes. si zilizotuletea matatizo makubwa sana karibia mm, miaka mitatu mfululizo uletee mchele afu tupate matatizo <laughs> kulikuwa na watu ambao hawakuwa waaminifu kiasi kwamba kwanza wa inaonekana kwamba iliingia zaidi ya hizo kwa njia za panya na wakawa nazichakachua zikawa zinaingizwa kwenye mfumo ya hata biashara kwa sababu wakati tulikuwa tunauza sana kwa nchi jirani sasa kuzitaja majina hasa mm. mpaka ule mchele ambao tumuingiza kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania ukaanza kupelekwa nje na ulikuwa unauzwa kwa jina la kwamba ni mchele wa uliozalishwa Tanzania unajua mchele wa Tanzania ni brand kubwa unapendwa mimi juzi nienda Kenya nikakuta bei za mchele nikauliza wanauza bei mchele wa Thailand bei ndogo ndogo lakini kuna mchele mwingine haukuwekwa bei nikauzia nikauliza huyu akasema ah huyu ni that is Tanzanian rice hiyo ni Tanzania nikasema Tanzanian rice mbona mjaweka bei kwa sasa hii 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 bei yake ni ya kunegotiate <laughs> ah no ni wa Tanzania kabisa okay. lakini hawajawekea label ya price aha kwa sababu itastua nikawauliza kwa nini hamjaweka label ya price huu mchele wakaniambia hatujaweka label ya price kwa sababu bei yake ni kubwa sana kwa bahati mbaya anaweza kapita mteja jicho lake likaangukia kwenye hiyo bei iliyo kwenye mchele wa Tanzania akajua kwamba ndio bei ya mchele wote kwa hiyo kwa kufanya hivi huwa tunaondoa ile tag hatuiweke wa Tanzania hizi tutaweka hela zao hii shilingi kile kile shilingi ranga inaonekana bei ya chini alafu akiutaka ule wa Tanzania tunaambia huu bana ni kiasiki kwa hiyo ulikuwa una brand kubwa ilipokuja ule mchele uliowagizwa kutoka nje wakaanza kumix wa watu ambao wasio waaminifu wakachanganya wanachanganya na pia wakati mwingine na pumba za mchele wa Tanzania unajua bado pumba zinakuwa na harufu nzuri wanauchukua mchele ambao umekuwa imported unachanganywa na pumba unasagwa tena upya unatoka ukiwa na harufu nzuri ukiweka tu siku mbili tatu ukinusa harufu ile imported sasa hayo mambo yakasababisha tu bei ya mchele wewe tu ukaanguka sana kwa miaka mitatu tulisafa mpaka sasa hivi tumeinuka tena sasa ndio tulikuwa tunasema kwamba hizo 1060 zilitotea shida. Sasa hizo 1090 ni lazima ziwe na usimamizi mzuri sana wa kuhakikisha kwamba hautaleta tena ile shida ambayo tulishaiona nyuma. Sio mchele mwingi. Ka, usimamiwe vizuri zije 90 tena sije zikaongezeka. Alafu ugawaji wake na, u, na usimamizi wake uwe mzuri. Nimeona rais wa Zanzibar ametangaza kabisa kwamba hataruhusu chakula kutoka nje ya Zanzibar. Mm. Naona yani kuona kwamba vitu kama hivyo havitafanyika. 
na huku tuweke maamuzi mazuri na mimi nilikuwa najiuliza hapo wakati ametoa agizo hilo juzi juzi tu amekamata shehena la mzigo unatoka e, ndio hayo mambo tunayozungumzia ndio wasiwasi wa sisi wakulima kwa sababu kama utaingiza mwingi zaidi ya hapo alafu ukaacha ukaingia kwenye masoko yetu utatuharibia soko kabisa na nakumbuka kwamba sisi mchele tunaozalisha tunakula nusu tu lakini nusu tunauza sasa tukikosa kule soko nje itakuwa ngo kwa hiyo tukata yomba kwa serikali ni vizuri na kwa kweli ni hata mtu yote yule uwezi kuona watu wako wanakufa njia au kawaacha tu kwanza tumekubali kwamba hatutazuia chakula kisuzu nje nchi hiyo watu wampigia kelele lakini si wakulima tumefurahi kwa sababu tutapata pay nzuri. Sasa kama hatu, 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 hatu tumezuia kwamba hatuta hatu, 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 mtu akitaka kuuza pote auze bei zimepanda serikali inaangalia okay sasa tuwafanyaje wenye tuwaletee hawa ambao wameshindwa. Wame mm. Sasa hilo mm. tulikuwa tunakata. Sasa na tulikuwa tunawazo kwamba vingine unajua kuna hii inaitwa bodi ya mazao mchanganyiko. Mm -hmm. Ni ni ni, ni kama bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko. Bodi ya mazao nafaka na mazao mchanganyiko. Mm -hmm. Ile ile inafanya biashara kabisa. Ni taasisi ya serikali lakini imeruhusiwa kufanya biashara kabisa. Pengine ingehusishwa kwa njia moja au nyingine kuhakikisha kwamba na yenyewe inahusika katika hiyo importation ili kusudi kwa sababu ile yenyewe ina pia inafanya kazi na wakulima kwa karibu kuhakikisha kwamba hii leakage ya huu mchele hautakuepo. Mm -hmm. Ile ni, ni, ni taasisi ya serikali na usika najua hawana fedha za ku, za kununua tani 1500 lakini pengine serikali ingeangalia namna ya kuwezesha waweze mm -hmm. kuondoka kama ile farao wanavyofanya mm -hmm. sasa hivi. Hiyo ingetupa faraja mm -hmm. kujua kwamba kwamba kweli umetaja bodi ya nafaka na mazao uh, mchanganyiko yes. Uh, msimamizi wa matangazo na tunampangwa kuungana na John Maige kaimu mkurugenzi oh, yes. uh, mkuu wa bodi ya nafaka kama mambo atakuwa sawa kwa sababu yuko nje ya nchi yeah. na na shughuli nyingine kama mambo atakuwa sawa bila shaka tunaweza kuungana naye tukasikia mtazamo wake nirudi kwako uh, Charles Mjage yeah. uh, taalamu wa masuala ya biashara ulipata kuwa katika viwanda uh, na biashara kwa maana ya wizara na, na jaribu kufikiri uh, mashaka ya mbaga yananifikirisha kidogo kwamba hapakuwa na namna nyingine kwa sababu tatizo sio kwamba bidhaa hiyo haipo ipo ila kama ulivyosema mwanzo kwamba purchasing power nguvu ya kununua ndio imepungua hakukuwa na namna nyingine ya kutengeneza msawazo uh, kuliko kuagiza kutoka nje mm. ingekuweza kuwepo njia nyingine lakini njia nyingine inayofikiria mimi mm. ni kununua mchere ulioko hapa na kuuruzuku na kuwauzia watu ina maana unapasha uwe na cash unipe mimi shilingi 1000 alafu wewe ukauze 2000 ndio subsidization hiyo mm -hmm. ni ngumu e, kinachokwenda kufanyika ni kwamba serikali inakwenda kununua nje au inakwenda kuwatuma wafanyabiashara wanunue nje wanunue nje bei nafuu watatafuta bei nafuu ili lakini kwa nini option ya kwanza umesema ni ngumu kwa sababu tunategemea ndio ndio jukumu la serikali E, mimi nina uzoefu na haya mambo ya ruzuku. Mm -hmm. Ruzuku 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 subsidization Tanzania imekuwa challenge. Na mpongeza waziri wa kilimo Bashe amejitahidi. Lakini mimi nime na ru, story ya ruzuku tangu miaka 80 nimeshika kwenye ruzuku it is been a challenge. Nimeshika kwenye transport kwa sababu ya challenge kwanji. lakini ndicho pia hata yeye alikisema kwamba Sa, sasa nyumba inaungua sasa hivi. <laughs> nyumba inaungua ni kiasi cha kushika chochote unachoshika kuzima moto mm -hmm. au pashi kuingia kwenye mekanizimu ya hiki kitu mm -hmm. au pashi kuingia kwenye mekanizimu ya kitu ndio maana serikali ikakimbia na umemmsikia mheshimiwa waziri anasema mchere unaingia unaingia sokoni kabla ya mwisho wa mwezi huu sasa kama waziri anasema unaingia sokoni kabla ya mwisho wa mwezi huu huu mchere utoki Thailand utakuwa karibu hapa utakuwa karibu sincere mimi ni mtaalamu wa biashara. Yaani acha uwaziri, mimi mtaalamu wa biashara. Kama waziri anasema unaingia sokoni kesho, <coughs> ina maana uko hapa. Lakini unaingia na uingie leo kwa sababu nimekwambia watu hawana uwezo wa kununua. The purchasing power. Ina maana watu hawa e, wa, 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 wana hawana wezi kununua. Kwa hiyo wanataka kuleta chakula cha kusubsidize. Sasa ukiniuliza mimi nitakwambia e, sasa ngoja tunavaa viatu vya mtu kaida. Mm, mm, uh, ni kwamba a tunanunua nje Ndiyo. tunaleta ndani inakuwaje bei ishuke katika mazingira ambayo hata hapa ndani bado mchele upo pia ambao uko juu Aha, ili nini kinatokea ili shu, ile bei ishuke ni kama yale aliyozungumza bwana mbaga na bwana mbaga kwa sababu taasisi yake inajulikana baraza la kilimo wanapashwa kwa concert sana mhm mm wa washauri e, wa washauri kuna mambo ambayo serikali inabidi ifanye 
isije kaleta uo mchere tani 1990 katika soko ambalo demand yake ni laki tano na impact isionekane. Mhm. Mm Mmsikia mbaga? Mm -hmm. Anazo takwimu. Katika production yetu ya 1.3 million tons tunakula laki tano. Mm -hmm. Sasa unaleta laki moja inaweza kapotea mle. Lakini amekueleza juu ya tatizo la kuri export udanganyifu ambayo kama nikipata muda nitakueleza madhara ya udanganyifu kwa sababu mpaka tumefanya kazi wote na mimi nimepata mateso hayo sio mateso nimepata mateso hayo hayo ya, 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 ya udanganyifu kwenye hii bidhaa na nitakueleza lengo moja la kwa nini sisi tunahangaika e, tunahangaika tunahangaika na haya mambo ya, ya kilimo na nini na nini mimi niko kwenye kundi moja la watu wanaopigia chapuo hizi sekta za kiuzalishaji kwa nini tunahangaika nazo E, kwa hiyo ni, 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 ni kwamba tunahitaji kuipa serikali maangalizo tunataka kuwaeleza wenye nia njema kwamba hiyo nia njema inaweza isionekane kwa sababu unaleta laki, laki moja kwenye soko la laki tano lakini soko la laki tano consumption laki tano litazidi kwa sababu itakuja ni chipu lakini ita, itakuwa si kitu kwa sababu kuna option ya kuri export kitu ambacho unakiona wewe ni nafu ambacho kule kwingine ni agari kuna temptation sisi ni binadamu ndio matatizo yetu binadamu inaweza kuwa like exported kwa hiyo that's how we see it kwa hiyo inapokuja product in bulk umeshaikusanya kule unaitoa nje in bulk vessel kubwa ya tani 1040 inakuja hapa vessel moja inaweza kuleta tani 1050 wakitaka kuleta vizuri unaweza kuleta partial vessel zikaja na 40 40 40 au 30 30 30 kwa sababu ya easy distribution kwa sababu ukizirundika hapa na zaidi itakuwa shida sawa ni rahisi kusubsidize ile bulk kuliko kukusanya leo nzega ukusanye mbea ulete huko na ipendelea hiyo kwa ajili ya usimamizi mzuri na usimamizi mzuri ni muhimu wepo watu wa biashara well ni doketi hapo lakini ni doketi yao lakini kwa masilai ya kilimo kwa masilai ya uchumi wa nchi na wizara ya kilimo au watu wanapaswa wafanye kazi pamoja wafanye kazi pamoja kitu ambacho nataka kueleza alilokeza bwana mbaga leo katika mazao yetu lionayo manne mchere umeshaingia kama zao la biashara kwa nini tunaingia kwenye shughuli? Tunaingia katika shughuli nchi ili nchi iweze kuwa na nguvu lazima tuuze nje. Leo mnazungumza mfumuko wa bei. Kwa nini ni kuna mfumuko wa bei? Moja wapo ya mfumuko wa bei sababu ya mfumuko wa bei ni kukosa nguvu kwa pesa ya Tanzania. Hilo watu wataki kulisema. Shilingi midhoofu the weakening of Tanzania shillings imetufikisha hapa. Huu mfumuko wa bei na shilingi sio Ukraine peke yake. Bei ya mafuta imechangia ongezeko la chakula imechangia lakini na weakening of the Tanzania shillings imetufikisha hapa. Sasa unaimarishaje pesa ya Tanzania? Kuimarisha pesa ya Tanzania lazima uuze nje. Bidhaa ambayo ilikuwa inaelekea kwenda kuuzwa nje zaidi ni mchele. Amezungumza tulivyojenga end nani rice industry na mimi nilikuwepo. Leo Tanzania tunazo hekta eh, hekta milioni moja laki mbili ambazo tunakwenda ku, kama tukiziweka kwenye irrigation kwa performance nzuri ambayo tuna experience baadhi ya maeneo ya Tanzania kuna wakulima mimi nawafahamu hekta moja anazalisha tani kumi. E, mheshimiwa Hamisi anazalisha tani tani kumi. tani kumi kwa hekta moja. Tanzania tuna potential ya kuzalisha tani milioni kumi na mbili. ambayo ni robo ya mahitaji ya ya, 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 ya mchere wa unaoliwa Afrika. Japo hatujaweza kufika huko. Ah ndiko tunakokwenda. Mm -hmm. Ndiko tunakokwenda. Na kila kufika. kitu kwenye drawing board. Mm -hmm. Ni tuamue, tu, tuamue ni, sio miujiza. Mm -hmm. Kama umewahi kwenda Kagera Sugar Sijawahi kutembelea nani Bagamoyo Sugar irrigation yake inafanyikaje lakini mm. ukiona Kagera Sugar wanavofanya mipango ya Irovo wanavofanya irrigation we can do that in rice tunafanya hivyo kwenye miwa tufanye hivyo kwenye kwenye mpunga kwa sababu mpunga umeleta matatizo yani sukari ikiadimika hatuwezi kupata kilio kama tunachokipata sasa hivi nani mpunga ukiwa gari kwa hiyo what i mean ni kwamba tukiweza kuzalisha tani milioni mbili kutoka kwenye tatu za sasa hii moja moja na nusu tatu za sasa tutakuwa tumezalisha robo ya mahitaji ya Afrika Mm -hmm. Ukiweza kuuza hiyo unaingiza matrilioni ya dola. Mm -hmm. Shilingi ya Tanzania itaimarika. Kwa hiyo ndiyo hapo tulipo. Na mbaga um, anatudokeza jambo la msingi. Yes. Kwamba sarafu imedhoofu ime shilingi ya Tanzania. Yeah. Na mchele kwa maana ya namna ambavyo umeendelea kuwa zao la kibiashara kwa maana kwamba tulikuwa tukiexport uh, ilikuwa ina uwezo wa kuimarisha sarafu. Shilingi ya. Yeah. Mm -hmm. Sasa tunauleta ndani manake tunaenda tunaenda kudhofika ama ni swala unadhani itakuwa la muda tu tutarudi kwenye ya ni, ni, ni kweli ni swala la muda tu kwa sababu ndio maana nimesema kwamba unapozungumzia consumption ya nchi ya tani milioni moja na nusu alafu unaingiza life 90 ni ndogo e, ni swala la muda lakini 
ili tuimarishe uchumi wetu na sarafu yetu na uchumi kwa ujumla ni lazima tuuze nje tuzalishe tuuze kama kuna njia yoyote ile ambayo inatufanya tushindwe kuzalisha na kuuza nje hiyo itakuwa inaleta athari na hatari katika uchumi wetu wa nchi na kama pasipo kuwa na control kwa mfano ya mchele ukaachwa ukadidimiza uzalishaji na export tutakuwa na hali mbaya zaidi wakulima wale ambao walishaweka mipango yao ya kuendelea kuuzalisha kwa sababu kwa mwaka huu wakulima wamepata faida nikwambie wakulima wa mahindi wakulima wa mchele wakulima wa mara wakulima wote mwaka huu wote wa Tanzania kwa sababu kilichotokea ni kwamba bei kwa mara ya kwanza tangia nchi imepata uhuru bei za mazao ya chakula zilipanda wakati wa mavuno uwezo kaamini miaka yote mwaka juzi mwezi wa kumi wakati wanavuna mahindi songea pale beba la mahindi ilikuwa shilingi 1000 gunia shilingi 18 mwaka huu kwa mara ya kwanza waliuza mpaka gunia shilingi 80 kipindi kile cha mavuno kwa hiyo eh, hivyo ni vitu ambavyo vinatoa faida sasa hivyo vinasababisha sasa tunafanya export tutapata afya na wakulima wanakuwa na purchasing power aliyokuwa anasema mheshimiwa mjagi na hata Tanzania ya viwanda unajua hii Tanzania ya viwanda asilimia themanini ya watu wetu wako kwenye rural area watataka kununua mabati watataka yani kila kitu kitakuwa kina, kinaenda vizuri kwa hiyo tulikuwa tunasema kwamba hizi temporary measure ziangalie vizuri tunaziunga mkono hata sisi tulikuwa tunajiuliza kwamba kwa sababu tumesharuhusu kuuza nje bila kuzuia je hii upandaji wa bei kitu gani kinafanyika hii hii move tunaiunga mkono kabisa mchele uje lakini kuwe na control nzuri ya kuhakikisha ya kwamba ni ile gap kama wanafanya kwenye sukari kwa sukari wameweza sana kukontain hiki kitu na namshukuru mm. mheshimiwa Bjage hata wakati uko waziri wa viwanda wanajua kwamba gap yetu labda ni shilingi ni, ni tani 1600 hizo wanahakikisha tunazisimamia hizo zizidi maana kukizidisha tu wakulima wanamwaga miwa kuna mwaka walishamwaga tani laki tatu za miwa zilishindwa kupata access kule kiwandani kwa sababu wajanja wajanja hao ambao sio waaminifu waliingiza zaidi kwa hiyo serikali ifanye hivyo sasa hivi mikontaini vizuri kwa hiyo na hawa wakulima sasa tunachosema ni kwamba kipindi watu wetu watakapovuna mchele usiji ukakumbana na hii zama ikawa kubwa zaidi 1090 zikiwa contained vizuri mimi nadhani kidogo tu ndani ya muda mfupi zitakuwa zimeshamalizika na, na kushukuru yeah. mbaga mwanzoni yeah. tutoa mfano yeah. wa tulipofanya hivi yeah. kwa tani 1060 yeah. ikawa dhahama ikawa dhahama yeah. leo ni 90 yeah. <laughs> kiama hebu tuambie <laughs> kaijage tuna control vipi <laughs> aku control ni rais e, na kushukuru mbaga mbaga tumefanya kazi wote amenikumbusha ile sugar road map Yeah. Actually mimi ni architect wa Sugar Road map na <laughs> Professor Mkenda. Tumefanyia kazi nje. <laughs> e, lazima kila kila kilo inayoingia mm-hmm. tujue inaingia wapi na inatunzwa wapi. Ndivyo walivyofanya wa, kwenye Asina sukari. Na inaingia na nuliwe na liwa ama e, kuna kuhodhi. Uh-huh. Na ni, ki, ni pamoja na hiyo ni kueleze tatizo tulilolipata. Wakati tunaanza ku build hii rice industry mchele wetu ulikuwa unauzwa Uganda, unauzwa Rwanda wa baadhi ya Uganda kugundua kama kuna watu si waaminifu wana brand na mchele wa kutoka nje wakasema tunanunua mpunga kutoka Tanzania tukawa na shida wakati huo sisi tunapigania viwanda vyetu vifanye kazi kwa sababu mimi naamini kama naamini cheraani ni kiwanda itakuwaje mashine ya kukoboa tukasema lazima mkoboa ikawa shida mimi nimefanya mazungumzo na nchi kwa kudrive na kwenda Kampala na kuambia chonde chonde watu wanakuambia no huu mchele sio wambea sasa hiyo ndio tabia ya binadamu tamfanyaje binadamu kwa hiyo ndio tunataka control sasa kusudi tuisiharibu industry. Interest yetu sisi ni industry ambayo tunataka kuijenga hii. Tuijenge kama nilivyokudokeza kwamba potential tunaweza kwenda kwenye 12 13 million ya rice. Ina maana zao litakazoingiza pesa za kigeni Tanzania baada ya miaka mitatu minne litakuwa ni, ni mchere sio hii. Kwa hiyo hii measure lazima iwe measure kama tunapofanya sukari. Nani analeta? Nani anatunza wapi? Nipe mfano, nipe mfano halisi Ndi. kabisa wa hao wasio waaminifu tunadhani wanaweza kufanya nini ambacho manake tukikijua manake tutatengeneza mekanizmi ya kudhibiti wanaweza kufanya nini ambacho kitatuingiza kwenye matatizo yani nikisema kitu gani watakacholeta moja zimeruhusiwa sukari kuingia no, mchere Ta, mchere kuingia mm. tani 1000 mm. analeta tani 1000 aha ana fraud market lakini anapo fraud market ana re-export anauza kwenye masoko yetu ya mchere wa Tanzania uh, wale wateja wanatuona tufai lakini wanachofanya wale wateja wetu mm-hmm. na walichokuwa wanafanya kuna mambo yametokea haya yakatuletea hii soko alikuja alikuja hivi hivi kuna mambo yametokea mtu asijifanye mjanja kwa nimetengeneza soko kuna kitu kilichotokea wale watu kwa sababu wataona kwamba wanakuwa wananunua export kutoka Tanzania watakwenda kwenye sosi yetu 
sisi Uganda na Rwanda walikuwa wameacha kununua mchele wetu ikatokea bahati mbaya bahati mbaya ina faida na hasara zake ikatokea covid freight ikawa juu wakalazimika kununua mchele wetu ndio wakaanzia pale wameshaonja tena sasa tusiwarudishe kule nyuma kama isinge kuwa tatizo la freight waganda na wakenya na wanyarwanda msinge warudisha hapa kwa sababu walishajua ujanja ujanja wetu kwa hiyo ndio hiyo sasa Mungu akaleta covid ina ubaya na uzuri wake freight ikawa juu wakalazimika kununua mpunga wetu they are happy with it wako epi kwa hiyo sasa to protect hii kitu mm -hmm. kila container na kukwenda kila consignment na kukwenda iwe documented na off take iwe controlled hiki kitu kimefanyika tumekifanya tuna, tuna mamlaka system ina mamlaka actually mimi ninavodokeza hivi walioko ofisini wameshajua yani yani namueleza na, na mwalimu kitu cha kufanya sio kwamba namfundisha alifu be na, yani napodokeza mwalimu atakuwa anajua wataalamu wako wapewe nafasi yao wafanye hiyo wa control kama inavyokuwa controlled si olera kwa sababu gani tunataka ku protect rice industry kusudi rice industry katika miaka mitatu minne mitano iwe zao ambalo litakaroweza kuleta pesa nyingi za kigeni lakini sio kuleta pesa nyingi za kigeni ni kilimo cha mpunga kinachojenga uchumi jumuishi mabonde ya Tanzania mengi ya kilimo sehemu kubwa ya Tanzania watashiriki na katika kushiriki tukiuza wanaweza kupata kipato unlike mm -hmm. the other ventures ambazo azuhusishi na nikueleze hawa wengi wanaolia hawa wangi mnaosikia wanalia chakula kimekuwa agari chimekuwa kimekuwa agari ni kwamba wako kwenye uchumi jumuishi e, bungeni kama unasikiliza bunge aliwahi kuwaeleza story moja mheshimiwa habibu shabibi akamtaja mkulima anaitwa Mwijage ni mimi nimeuza kilo moja ma, maharage shilingi 2250 gari linaunguruma pale ma, maharage mabichi wanapeta kamwambia jamii msubiri ya kaushwa sema hatutaki akaushwa nikauguza i was comfortable wataka kunipa pesa nikasema hapana pika kwa wakara rodi ikaja ikaondoka kwa sababu niko kwenye uchumi jumuishi na unaposema jumuishi uchumi jumuishi unamaanisha nini Usikuba, hasa mnyororo ule wa uzalishaji wenye tija mhm uh -huh. lazima na wewe uwemo yani kama kama watu wataacha urembo wewe ukauza urembo utakufa njaa sasa uingie kwenye mnyororo ni kama alivyopiga baragumu juzi mheshimiwa Mwabashe kwamba ana mashamba kule chakula ndio mfarume wa kesho kama anavyosema huyo rais wa ADB mm -hmm. ukiingia kwenye chakula utapata na nikueleze kitu kimoja wewe umewahi kusikia kampuni ya Bakresa inayumba utamkopa wapi watoto wakirudi naomba wanaomba ramba ramba alafu e, juisi umepambana naye unga uko na yeye ngano uko na yeye kwa hiyo na wewe uingie kwenye uchumi 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 mjage chazi mjage alipata kuwa waziri wa viwanda na biashara ni mkulima sasa na mkulima e, ni mkulima haya mambo ya, bia, ya viwanda acha na ya uwaziri mimi ni mfanya biashara proper Aha. tangia nikiwa mdogo <laughs> na nimeingia kwenye uwaziri kwa sababu ni mtaalamu wa biashara. Mfanya biashara mkulima. Na ni mkulima. Kimsingi sasa hivi ni mkulima. Yeah. Eh, ni mkulima. Nashukuru sana tena pia <laughs> Timothy Mbaga, huyo ni mkurugenzi mtendaji wa baraza la kilimo Tanzania na naambiwa kwamba uh, John Maige kaima mkurugenzi mkuu wa bodi ya nafaka huenda akawa tayari baadaye kidogo tena mapumziko mafupi. Ili mizani ya wiki mimi ni Faraji Sendegea. Na mtumereje tena uh, ni bahati mbaya kwamba hatujafanikiwa kumpata bwana John Maige kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko ambaye yuko nje nchi lakini mambo atakapokuwa sawa tunaweza kuungana naye. Otherwise tunaendelea hapa na Charles Mjage mkulima mwenye anavyojitambulisha sasa na mfanya biashara lakini pia tunaye uh, Timothy Mbaga huyu ni mkurugenzi mtendaji wa baraza la kilimo Tanzania. Na, uh, tangazo la serikali la kuruhusu ama kutoa vibali kwa wafanya biashara kuingiza uh, mchele tani 1290 mbaga linamuhusu nani nani anaye anainuka sasa na kusema ha, mimi sasa naagiza ah uh, kwa kweli na hili siwezi kulijibu kwamba ni nani atakayesema anaagiza kwa sababu na ndio maana tulikuwa tunasema kwamba pingine <coughs> E, ili limeshafanyika tayari lakini labda wakati mwingine tunaweza tuka wa, 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 serikali kaishirikisha sana sekta binafsi hasa kwenye hivi vyama vyao kwa mfano kama unajua tuna TPSF chama kilele kile ambacho kwa mfano si baraza la kilimo ndio tunaongoza ile cluster ya, ya kilimo kule ndani ya TPSF kuna tuna baraza la mchele Tanzania inaitwa Rice Council of Tanzania e, baraza la kilimo ACT Agricultural Council of Tanzania pengine tungekuwa tunashiriki pia kabla haya maamuzi kutungeza tukajua fika kwamba uh, sasa sasa hivi anaenda kuagiza fulani lakini ili nadhani kwa sababu ya uzarura wake na ukiangalia sasa hivi mwezi wa Ramadhani unakaribia kufika very soon mwezi wa 3 watataanza kufunga kwa sababu kwa ule udharura serikali kaamua ichukue maamuzi yako kutumia mifumo yake na kwa hiyo 
kwamba nani atakayeagiza bado sisi hatujajua kama sekta binafsi kwamba exactly nani atakayeagiza lakini tungekuwa tumeparticipate tungekuwa tuna hilo jibu moja kwa moja kwamba ni nani ata lakini for sure tu ni kwamba tunajua kuna vyombo kuna wafanyabiashara ambao wako kwenye hiyo hiyo, hiyo sekta wanafanya vizuri sana katika uagizaji wa vyakula mbalimbali na pia kuna serikali pia ina chombo pale na tulikuwa tunafikiri sisi kwamba pingine hata kile chombo kingehusika kuna hii bodi ya mazao mchanganyiko ambayo ndio ndio mkurugenzi wake ametukua tunamtafuta mkosa lakini tulikuwa tunategemea hizo taasisi zingehusika kwa njia moja au nyingine katika kuhakikisha kwamba uagizaji unakuja vizuri na kuna kuwa na usimamizi mzuri ili kusudi ulete yale mata, ma, matokeo yaliyotarajiwa mm. matokeo yaliyotarajiwa ni kwamba e, vyakula kidogo bei ziwe afueni kidogo e, lakini pia tusiharibu ule uzalishaji wa hilo zao kule shambani kwa maana kwamba tukio over flood huo uh, uh, mchele ndio ndio tunatarajia tunategemea kwamba walaji wa, wa, wa watapata nafuu kidogo ila sasa kama hapata kuwa na usimamizi mzuri inaweza ikaingizwa hizo tani 1000 mm. na zisilete matokeo yale yanayotarajiwa pengine zikatuharibia zaidi kwa sababu mwezi wa nne kwanza sasa hivi jana mimi nilikuwa niko moshi ule mradi unaitwa loa moshi irrigation scheme wameanza kuvuna mpunga jana nilikuwa niko moshi kule nilikuwa nimeenda kwa ajili ya msiba nimeona wanavuna wanavuna sasa hivi mm. lakini na huo mpunga unaovuna sasa hivi tunavyoongea ni ule mpunga ambao umelimwa kipindi cha kiangazi kwa kumwagilia na kwa kwa, kwa record za Tanzania ni asilimia ndogo unachukua kama asilimia kumi tu ya mchele mzima tunaozalisha lakini umeshaanza lakini uvunaji halisi utaanza kuanzia mwezi wa 4 wa 5 wa 6 wa 7 watu mavuno makubwa yanatokea katika mabonde mengi ya 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 ya, 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 ya kilimo sasa hatutegemei kwamba huu mchele utakuja kuleta uvurugu kwenye ukati ule wa mavuno makubwa tunategemea utatokoa hapa sasa kwa sababu kama nilivyosema mchele tunaouzalisha Tanzania ni mwingi kuliko mahitaji yetu ni mwingi kuliko <laughs> mahitaji yetu ndipo shida na yes, ni mwingi tuna, 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 tuna milioni tatu na kula milioni moja na nusu hmm. maximum kwa hiyo tutakapoanza huyo huo mwezi wa 3 wa 4 anga mchele utakuwa mwingi tuna utashusha hizi bei kwa sababu ya ulio shida milioni 1.5 na nusu tunapeleka nje sio eh tunapeleka nje kwa hiyo tutakapoanza uzalishaji mwezi wa 3 wa 4 wa 5 wa 6 wa 7 mm. wa 8 mm. definitely hizi 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 bei za zitashuka chini Charles labda utaagiza mchele ah uh, <laughs> mimi si mfanyabiashara <laughs> mimi ni mkulima ah <laughs> eh <laughs> mimi ni mkulima tena mkulima mdogo <laughs> eh mkulima mdogo ni mkulima mdogo Uh -huh. sio mfanya biashara haya kwa, kwa, kwa hatujui sasa nani ataagiza ilo tunaliachia uh, maelekezo mengine uh, lakini tuna map tunapata picha ya tunadhani ni wapi tutakapoagiza kwa maana ya nchi ipi ambayo ita supply Una, unapata picha ya yeah, ziko nchi zinazoongoza kwa uzalishaji wa mpunga mchele nchi za mashariki ya mbali india indonesia thailand zinaongoza E, na i, ili tatizo asijira umu mtu yote serikali imetimiza wajibu wake kama ambavyo serikali iliamua kusubsidize mafuta kwa sababu tunapozungumza huu mfumuko wa bei una mkono wa mafuta una mkono wa kuzofu kwa shilingi unaongezeko la bei ya chakula kwenye mafuta serikali imekuwa ikifanya miezi saba sasa nadhani saba nane imekuwa ikifanya na ina nafuu yake nimesaidia na hata kwenye huu mfumuko imesaidia hata kwenye hii chakula imesaidia lakini tunapokwenda ku, kuingia kwenye chakula kama alivyosema bwana mbaga tuweze ku, 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 kupunguza makali tunakwenda kuchukua kwenye nchi zile ambazo ni mabingwa na kwen, na kule unaweza kwenda ukakuta milango imefungwa kwa sababu tumezisikia hata wale wa mabingwa wa mawese walifikia hatua waka, wakasitisha wakasitisha mawese yao ya stoke nje kwa sababu ili tatizo lilotupata hii hi, ongezeko la bei bei gharama ya uzalishaji e, wanaita cost push the cost push imepiga dunia nzima mm -hmm. watu wameumbuka watu wazima wana wana double inflation double digit inflation watu wazima kabisa wanaambia nchi hii ishakwenda 23 ishakwenda 24 kwa hiyo hii tatizo lipo unaweza kwenda kwa mtu akakwambia kwamba hapana mimi siwezi kukuuzia au sitakuuzia kiasi hiki kama alivyosema bwana mbaga tungependa kupata chakula ambacho kina nafuu ndio mategemeo ya watu walio wengi kwamba chakula kitakuja bei tafu lakini mimi niende zaidi chakula kilicho bora mhm mm mchele ulio bora mchele ulio bora na hapo ndo inapokuja kwamba tungewategemea wafanya biashara ambao ni wa, mabingwa wa kuagiza nafaka kwa sababu mtu anayeagiza ngano anajua mchele ulipo mm -hmm. na i, zile trading house anazijua ana, ana, ana sio nakuja unanifuata eti mwijaji kwa sababu alikuwa ananunua dagaa kule kiamu kuikui unasema mwijaji na yeye akaagiza ah sio biashara namna hiyo sio swala la kuwa na business license no 
kuna watu wako kwenye industry behavior za industry 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 ya nafaka ina tofauti na industry zingine kwa hiyo ina taratibu zake na wanajuana hawa bahati mbaya tukumpata huyu mtu wa bodi mchanganyiko angeweza kugusa kompyuta yake angekuonyesha kwamba leo wame trade hivi wame trade wame trade hivi na nikueleze swala jingine ambalo umesema linakupa shida e, kwamba tunazalisha mchere mpunga mwingi tunakula kidogo lakini mambo yako hivi ni kwamba kilimo chetu bado si chatija kubwa mm-hmm. kilimo chetu sio chatija kubwa na umesikia jitihada za serikali sasa ni kutupeleka kwenye tija kubwa ndio utamsikia huyu waziri waziri wa kilimo anazungumza watu kupewa eka tano kupewa eka kumi. analike wale watu wengine wasikia watu wako serikalini anasema watu wa nane wapewe eka mbili huyu anacheza mpiri, style ya zamani mtindo wa sasa ni big acreage with the fertilizers ndio maana mheshimiwa rais anatoa ruzuku ya fertilizer uzalisho kwa kwa productivity ni kup, eh, kuna mfano mmoja wa Marawi mimi Marawi imenisumbua sana na nimeianda study Marawi kumbe mborea mfuko mmoja wa kilo 50 unarudiwa Marawi kwacha 1900 mkulima anapewa kwa Marawi kwacha 15000 kutoka 90000 anapewa 15000 huyu mtu lazima atakupa shida ndio maana mahindi ya Marawi yakitoka Marawi ni chipa yakiwa Dar es Salaam kuliko ya Mbeya yakiwa Mbeya yani ukileta gunia la Marawi hapa au karanga ni chipa kuliko ya kwa, kwa lugha ya kawaida mkulima amepata mazao mengi ndiyo yaliyo bora ndiyo na kwa hivyo kuuza kwa gharama ndogo si shida kwa si shida kwa sababu msimamizi ni mmoja sasa mm-hmm. wewe mko wa nane kwenye eka mbili na mtu anapanda mashavu eti limeni eka mbili watu wawili hauwezi ndio hiyo ndio ile inayotukua kwa hiyo mimi nakubaliana na ya na ndio nakubaliana hii approach ya serikali ngoja tutengeneze hizo block farm ngoja twende kwenye irrigation tupane wao mabonde hii measure ni temporal lakini mimi naiona kesho kesho yetu ni nzuri na mimi naota na ndoto zangu ni ya kweli tunakwenda kuzalisha tani milioni 12 tani milioni 12 robo ya mahitaji ya Afrika mchele huu mpunga huu tutakuwa na pesa nyingi za kigeni lakini lazima haya mafanikio yaliyopatikana kwa siku mbili tatu yalindwe lakini kitu kingine haya ma, 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 maombi ushawishi wa serikali ya kuwapeleka watu katika sekta za kiuzalishaji wasizani ni mzaa waende walime waende walime wasimsubiri mkulima alime wao waje wapate kwa bei nafuu ah kama unadhani anakupunja mkulima nenda karibu na sikudanganye mtu hakuna mkulima anayeponjwa mimi sio joka mimi ni mkulima kweli na wanaonjua wanajua kama mimi nalima i'm benefiting hmm. na kwenda nalima kule silimi kwa shida e, na enjoy hata nikienda kule nikitoka shamba <laughs> ali yangu inakuwa ni nzuri asante <laughs> chazi uh, uli, uli... Sema jambo moja ambalo nataka nisikie kutoka kwa mbaga. Uh, Charles hapa amesema juu ya quality. Mm. Mchele wenye ubora. Sasa wakati fulani tunaona mitandaoni vitu vina trend hivi namna hii na tunahisi wakati fulani maigizo hivi tunaambia mchele wa plastiki na nini. Ubora na uzungumza. Kwanza tuna control vipi na, na tunadhani kuna uwezekano wa kuletewa vitu vya ajabu ajabu hivyo awezekano upo ni obvious kabisa na ndio maana tuna hizi taasisi actually yani mm-hmm. tungekuwa hatuna tatizo hilo tusingekuwa na hizi taasisi za kudhibiti ubora tulikuwa na kipindi kile mamlaka ile ya chakula na dawa ilikuwa mm-hmm. inafanya kazi kubwa sana tatizo lilikuwa kubwa sana miaka ya nyuma nakumbuka kwa hiyo watu wanapopewa hivi vitu kuanzia sukari ya kula vina kuja vingine vimesha expire eh vimeshapoteza muda wako anafanya repacking na kwa hiyo hizo taasisi zipo zinazimanishwa kwa ajili ya kulinda ubora kwa hiyo hilo lipo lipo kabisa na ni muhimu likasimamiwa hata kwa huo mchele utakaopata wanaohusika wa, 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 watu wa, kama ni TBS au ni wale TFDA wa, waendelee kusimamia kuhakikisha kwamba kwa TBS mimi but nzuri ni, ni mjumbe wa bodi pia TBS na ile ndafuta mm. tutaliangalia li, li, likae vizuri kwa hiyo hiyo hilo tatizo lilikuwa linakuepo linakuepo la la la, la, la kutokuwa na na kuletewa vitu ambavyo viko ziko substandard vitu ambavyo havina ubora kwa hiyo wasi wasi upo lakini tukisimama vizuri utakuja mchele mzuri lakini wa Tanzania wanajua ladha mchele wao <laughs> yaani hiyo ni, ni, ni kwa asilimia mia moja yaani wanaojua sawa <laughs> unaojua kwa hiyo kwa hiyo unajua ladha ya mchele wako eh, lakini unauzo wa bei kubwa kizuri ya gari kizuri ya gari kwa hiyo ila kitu ambacho tulikuwa tunafikiri kwamba ni kwamba kwa kupata permanent solution kama alivyo sema mwisho wa ujage lazima kama nchi kama tulivyoanza hiyo impact tutilie nguvu kubwa sana uzalishaji hasa kutumia umwagiliaji na katika hili nilikuwa napenda niliongelee kidogo sana Mm. Unajua mimi nimeka kwenye mwagiliaji kwa muda mrefu. Heka moja, heka, hekta, hekta ambazo sasa na ekari mbili na nusu. Kuitengenezea miundombinu mpaka unakuja kuimwagilia. 
gharama zake sio chini ya dola 1500 ni kati ya dola 1500 mpaka 1000 ambao sawa na kwa hiyo unapozungumzia Tanzania tuna hiyo 12 yes. tuna, Tanzania tunazo hekta karibia 1029 zinazofaa kwa umwagiliaji zamani walikuwa wamezea kwenye low potential yani ambazo nzuri sana zilikuwa milioni mbili alafu zakata nini lakini kwa teknolojia tulinao sasa hivi hizo zote tunaweza kazimwagilia kwa hiyo ukiangalia ni kwamba ni, 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 ni eneo ambalo linahitaji ma trillion and trillion za fedha. Sasa serikali haina uwezo wa kupata hizo fedha kama serikali. Sasa hivi tumeona irrigation imetangiwa karibia bilioni 400. Ni kidogo sana. Sasa tuchukua tuna, tuna, tunaomba ya uweko taratibu nzuri ambao utavutia sekta binafsi. Kuvutika na kuwekeza katika kilimo cha umwagiliaji na moja ya mazingira mazuri ni kuhakikisha kwamba lile zao nalimba na kuzungumzia umwagiliaji kwa sehemu kubwa sana Tanzania utazungumzia hutakwepa mpunga. Ni lazima mazingira yake yawezeshwe yakae vizuri kuhusu na riski. Ili watu kuna watu ambao wao hawataki kulima lakini wanataka kuuza hiyo huduma. Yaani ni litrionia fulani hivi ni kama mwijage hivi ana matrioni yake anakuja pale mwalimu Nyerere dam tunapo tunapo nani pale alafu pale chini pale pale chini pale chini anajenga anajenga miundo mbinu ya mwagiliaji au ni bwao ni nini alafu anauza ile service wakulima wananunua wanauza wananunua maji yao na mwagilia hizo 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 modi zinafanya kazi wananunua wanamwagilia sasa ili mtu kama huyu aje kuwekeza lazima kuwe na mazingira mazuri ya kulinda kama hivi kuhakikisha kwamba kuna sera nzuri ambazo zinamhakikisha kwamba hapata kuwa na interference ya kile anachokizalisha lazima kuwe na sera nzuri za arzi lazima kuwe na unaposema lazima kuwe na sera nzuri maana yake yes. ulishaona kuna gap fulani ya kuna gap kwa mfano kwambie kwa mfano kwambie na ndio maana sisi kwa kweli baraza la kilimo tunamunga mkono sana mheshimiwa Jabashi hakuna sheria ya kulinda arzi ya kilimo mhm kwa mfano mimi nimesema ruvu sekondari pale tuko tunaeka 400 wanafunzi wale tuko tuko 100 pale lakini tuko tunaeka karibia 400 tuko tunalima mpunga lile eneo lote lilikuwa ni mpunga mtupu kwa lile bonde la mturuvu pale baada ya mlandizi unaposhuka pale sasa hivi ukifika pale umeshagawa viwanja hivi kwa mfano kumekuwa na mwekezaji ambaye amewekeza kutoa hiyo huduma alafu kesho nakishukuta usha ubusha kwa sababu hakuna amna protection yani hakuna mali ndio kusema kwamba hii ardhi ni ya kilimo utaitumia kama vile unavyoona watu wa misitu wameweka mm-hmm. ardhi ya misitu imetengwa uwezo kufanya chochote ardhi ya mbuga za wanyama imehifadhiwa yani kuna yani uwezo kufanya ilikuwa iko gazeti kabisa kiasi kwamba na naomba mtu kwamba bana mimi nawekeza chini yangu moja kwenye mwagiliaji hapa mm. nina uhakika kwamba hapa kwa miaka tisina, tisa ni kilimo tu hasa tunaweka sera za namna hiyo kwamba bana eneo hili litakuwa ni eneo la kilimo hakuna kupanua mji kwa sababu miji mingi inajengwa sasa hivi kwenye maeneo ambayo yana rutuba yale maeneo yenye rutuba nzuri mtu akija akishalima akapata mazao kesho na muita ndugu yake kesho kuta mwingine kesho kuta tanisi kwa maleta umeme kesho kuta halmashauri anasema bana tunapima viwanja ile fertility imekwenda na maji imekuwa ni makao ya watu hasa tukiendelea namna hiyo tutakuwa sasa tuwe na sera nzuri kwamba eneo hili litakuwa ni mahususi kwa ajili ya kilimo tu tutakuruhusu kubadilisha aina yoyote ya mazao kadri tunavyoweza lakini hapa hautafanya ma, 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 matumizi mengine hasa watu watakuja wakishaona hizo policies ziko za hizo hizo sera ziko eh hapa nini eh, ile eneo liko gazeti liko ajili ya kilimo okay sasa hapa mimi nitawekeza hapa nitatumia miaka kama 30 hivi hela yangu kipito yangu lakini baada ya miaka 30 nitaanza kurudi kwa sababu anajua hata amepewa hapo miaka tisina tisa anajua ita ita, ita, ita kuja kurudi. Kwa sababu ndio uwekezaji na those policies ambazo tunazitaka ziwe in place. Ili sasa sekta binafsi changamke ingie mfukoni itoe fedha isaidie juhudi za serikali. Juhudi za serikali peke yake hazitafika mahali. Sasa hivi tunazungumzia hika laki moja tunaenda kuzitengeneza sasa hivi. Lakini mm-hmm. tunataka milioni 29 hapo fikiria sana hapo bila kupata msaada wa, 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 wa private sector ina, mm-hmm. inakuwaje. Tumeshalimaliza la kwanza kwamba bana utauza popote unapotaka. Mm-hmm. Na hicho ndicho sekta binafsi ilikuwa inakisubiri kwa hamu kweli kweli. Sitaki kutaja kuna mradi mmoja uli collapse kwa sababu ya hizo hizo kufunga mipaka. Yeah, e, ameshapata tenda yake nchi jirani, ameshachukua mkopo wake benki, ameshazalisha heka elfu kumi za mahindi, siku anataka kwenda kupeleka anambia bwana kuna njaa, tumezuia. Amesha amesha. Hasa tuna hizo hilo tumeshalimaliza. Na sidhani kama kwa utawala hizi zinazokuja, maana yake kwa vivote vile unaona hii ambayo tumesema kwamba hata tuna njaa lakini hatutazuia. Mwaka huu unaofuata mwaka kesho tutazalisha sana. Labda mvua mm-hmm. tu zitu disappoint mm-hmm. lakini tutakuwa na production kubwa sana. Nafsuru. Kama kama naelewa hoja ya, ya mbaga una, unaelewa kama ninavyoelewa. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Nisikie kutoka kwa. Um, e, mimi na imani bahati nzuri nimetumika kama mjumbe wa kamati ya bunge ya kudumu inayoshughulika na kilimo. 
na naweza nkajinadi kwamba nimeitendea haki e, mwelekeo wa viongozi wetu mheshimiwa rais na waziri wa kilimo tunakwenda vizuri mm -hmm. tunakwenda vizuri na hata maeneo hata hii pesa tuliopewa kidogo ya irrigation iliyotengwa bilioni karibu 260 e, ni kwa kwanza na waziri amejitahidi kwanza inajengwa taasisi Mm -hmm. bilioni 200 inajengwa taasisi na ni pesa nyingi lakini inajengwa taasisi sasa je, serikali ile wizara ikishajenga taasisi ya irrigation ndo wataweza kupewa pesa zaidi na uzuri wa hizi sekta ni kwamba ukiweka shilingi unapata shilingi bila nusu kwa hiyo serikali kama ni mahali pa kuweka pesa itaweka pesa hata sekta binafsi itavutiwa kwa sababu unaweka shilingi moja unapata shilingi mbili na nusu na mm -hmm. haya mengine ya mazingira mazuri unajua political will inazidi maandiko mm -hmm politiko will. Yaani ukisikiliza kiongozi anazungumza, mm. alafu ukaangalia anayozungumza ndiyo unaiona. Hata kama maandiko yangeandikwa kwamba hapa usije, yani yes. pameandikwa sio karibu. Si nyumba inaandikwa karibu, mm. hii imeandikwa sio karibu. Mm. Lakini yule anayokukaribisha kiona anavokuja na endelemo na bataki, wa unasema mwandishi alikosea. Yeah. Unaingia ndani. Kwa hiyo mimi naona kwamba we are moving, we are moving. Kwa hiyo na imani na kilimo, na imani na kilimo. Kwa hiyo na hii miradi iliyokuja, tatizo tulilo nalo ni kuwavuta wa Tanzania waende kwenye shughuli zile. Mm -hmm. Amezungumzia wawekezaji. Mimi na wapenda wawekezaji. Kwenye kilimo. Mm -hmm. Mashaka au kampeni ni mimi ninayopiga na wawekezaji nikutana nao nitawaambia wanapokwenda kulima wa lazima wawahusishe watu wa maharia. Mm -hmm. Wenyeji, unakwenda bonde la Ruvu kuna waandengereko pale na wakwere sasa wakwere wale wape broko kwenye irrigation system umeshaweka ma machine yale ma flood irrigation ma pivot na nini unampa mkwere eka msini alafu wewe subiri uwe off taker akupe ule mpunga ukauze na kauza lakini mkwere ni mwenyewe ndo alime ukaenda kwetu kule kuanzia Rwanga wapi huko wapi unakwenda mpaka misenyi wapi kwenye basin ile sisi Kagera tunazo 70000 hectares 70000 category 1 70000 hectares lima wewe mwekezaji weka base ni zako yale ma, 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 ma vitaru weka tiari tuambie unataka mchere mbegu gani au maharage mbegu gani au tulete na mbegu kabisa tupe na mbegu mm. tupe na mborea tutakatana kwenye nani kwenye kusudi maliko. wale watoto wa pale wasibaki watazamaji okay. italeta tatizo kuna dhani wawekezaji hawapendi mtazamo huo a ah, mimi nazungumza sijawaona kwa sababu sijazungumza <laughs> nao lakini kuna kitu ambacho ningependa na na wananisikia kwamba mkienda wale watoto wa pale msiwaache watazamaji. Mkiwaacha watazamaji lengo letu litafika. Na kama alivyozungumza watabadilika kuwa haribifu. Bwana Mbaga ambaye ni mtaalamu wa kilimo, ni mtaalamu wa kilimo tumetumika naye ni kwamba ndio njia rais. Wao walete yale ma, ma sophisticated equipment, equipment ya ajabu ajabu, mapivot majitu. Watu fungie. Wakwatue watengeneze midrain system wamalize. Watupe sasa sisi tu tuparilie tuweke system zile ni magadget tutajifunza tutasoma yale ma computer yanayoonyesha unyevu unyevu na maji yanatakotakiwa tutapress tutaangalia vizuri tutavuna wataleta maavesta watatufunisha na kudua tutavuna what are deduct cost walizoweka plus maji tupate ndio italeta ustawi kwa sababu uwekezaji biashara yake ya kwanza ni kutengeneza ajira kama mtazalisha mpunga amjatengeneza ajira mtarudi kwenye siku ya 1 hapa tulipo umeambiwa na bwana mbaga mchele Tanzania upo hawa wanaulia wanaulia hawana purchasing power uwezo wa kununua yani inflation inapokuja inaendana na kupunguza uwezo wa kununua wa wananchi na hasa wale wasiokuwa katika uchumi jumuishi nakushukuru sana ngoja dakika zetu si nyingi sana kusimamiza matangazo na nitadhalisha kwamba wakati una, unaelekea mwisho mbaga uh, mjiage anazungumza ile wanasema long term solution eh? yeah suluhisho la muda la la kudumu yeah. uh, la changamoto kama hii ili tusirudi tena kutafuta tani 1990 <laughs> ambazo wataziramba mara moja <laughs> ambazo zitalamba mara moja nataka kuangalia dakika hizi chache za mwisho kwa maneno machache yeah. ile control unayoizungumza yeah. itafanyika vipi kuhakikisha kwamba mchele utakaoingizwa hautalivuruga soko manake unaingiza una, una mchele umfanya biashara mwenye mchele wa Tanzania tani kadhaa na amepata tani kadhaa ataweza kuuza kwa bei ya chini hatafikiria kutengeneza uh, gap la hiyo advantage na kuuza kwa bei ya juu tunafanyaje ya mimi siwezi kuipangia serikali kwamba itafanyaje lakini kwa hii voice tuliyopiga 
na kile kilichofanyika na kikaonekana nadhani watakuwa wamejipanga wamejipanga vizuri zaidi kuona namna gani ambavyo wanaweza wakaifanya hiyo control e, ikisilete ika athari serikali inajua ina mkono mpana ina mkono mrefu wanaweza wakajua hata wanapoleta wana. lakini kimoja tu hapa tulikuwa nataka pingine ili transparency ingetusaidia pia taasisi ili kusudi yani serikali ingetutangazia mechanism ya ku control hiki kitu na jinsi ambavyo kwa mfano hii mamlaka mamlaka ya 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 kugawa ya, 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 ya NFRI hii ambayo ina, inatoa chakula cha msaada mheshimiwa waziri alikuja front kabisa akaitangazia kwamba sasa hivi tunatoa mahindi tutatoa tani kadhaa tutapeleka mahali kiasi fulani na bei itakuwa hii kwa hiyo tungekuwa tunategemea pana serikali na yenyewe kwa hili ili kusaidia kama moja hapa control ikaweka transparency kwamba bwana mchele utakuja e, tunategemea kupata kwa kiasi hiki maana mm-hmm. wameshasamea kodi kabisa zote tumeambiwa kwamba haitakuwa na hautakuwa na kodi unajua mchele ni sensitive product inaweza kachajua hata asilimia moja. mchele na mahindi ni vitu ambavyo hata kwenye ukiangalia kwenye East Africa tariff ni vitu ambavyo vina, vina, vina kodi ya juu kabisa vimewekwa imewekwa hivyo kwa sababu kwa sababu ya kuwalinda kuwalinda wazaji kwa hiyo anatumia kwamba tunaiondoa hiyo lakini utaratibu wake utakuwa hivi na hivi kwa sababu huo huo mchele unakuja kimsingi ni kama umekuwa subsidized kwa sababu serikali imekosa kodi yake pale mm. haija haina kodi kabisa Haina pale kwa hiyo hiyo ni lazima kukuwa na mkono wa serikali kwa hiyo tutategemea kila... tangazo kwamba mchele e, fulani ya... shilingi fulani utakuwa shilingi fulani na pengine watakuwa kama walivyofanya kwenye mbolea wakapiga mpaka na ruzuku ile mifuko imefanywafanywa nini unajua hata hizi mimi nilikuwa mdogo zile ya njaa ya mwaka 74 ile lakini Nyerere alichokifanya kwa hiyo yes yani mahindi haya yalikuwa yanachukuliwa yanachanganywa na makopa afu yanasagwa Uh-huh. Uwezi kutempa nayo utapo ukipa mahindi pekee unaweza kuenda kuuza huko. Ukipwe changa changanya ni basi kwa hiyo inakuwa ni, inafahamika. Na ina huu mchele wangeweka kwa sababu huu mchele umekuja kwa ajili ya soko unufaisha wafanyabiashara mm. ila kuwasaidia wananchi. Lakini kama watauchukua ule mchele wakaublend mm. alafu akasa ha huu si ule wa kwenu huu ni ule ule wa kawaida huu bei yake bado ni ile ile kwa hiyo inaweza kaleta. Kwa hiyo tukao nafikiri kwamba wangetangaza kwamba mechanism gani watatumia basi na sisi wananchi wengine wakaenda tuweze kufanya follow up kujua mm. kwamba bwana serikali itangazia kwamba utaratibu utakuwa ni huu na bei itakuwa ni hii lakini bwana nyie hapa mna tunaona hatu, hatuoni tena relief yoyote mm. kwa hiyo lakini na kushukuru sana na kushukuru sana Timothy Mbaga mkurugenzi yeah. mtendaji wa baraza la kilimo Tanzania kwa maoni yako na ushauri wako muda wetu hauturuhusu sana kuendelea asante sana Charles Mjage mkulima msema sio mfanya biashara mimi mkulima bwana <laughs> <laughs> na kushukuru sana ni bahati mbaya hatukuweza kumpata John Maige yeye alikuwa mkurugenzi kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya nafaka na nawaza mchanganyiko uh, hatukuweza kumpata lakini bila shaka tumepata maoni ambayo yanaweza kuwa msaada wa kile ambacho tunatarajia na kushukuru ni sana kwa kushiriki nasi asante sana asante sana mtazamaji kwa kuwa nasi ilikuwa ni mizani ya wiki hoja kubwa ni uh, kuangalia namna ambavyo uh, serikali imetoa kibali ama vibali vya kuagiza mchele kutoka nje ya nchi namna gani ambavyo soko la Tanzania linaweza kulindwa ili kusiwe na madhara ya kibiashara ndio ilikuwa hoja yetu leo katika mizani ya wiki asante kwa kuwa nasi